ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേജ് റൗട്ടിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മറ്റൊരു ഫയൽ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളൊരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ബ്ലോഗിങ് സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പേജ് റൗട്ടിങ് മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള പേജസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് പേജ് റൗട്ടിങ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഒരു ഇപ്പോൾ എബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം സോ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോ പേജ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഓക്കെ സോ ഞാനൊരു റിയാക്ട് ആരോ ഫംഗ്ഷണൽ കമ്പോണൻറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഒന്നും ആക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ഒരു എച്ച് വൺ കൊടുക്കുവാണ് ദിസ് ഈസ് എ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് പേജ് കൊടുത്തു സേവ് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് പേജിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പേജിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോ ആ ഓക്കെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനകത്തൊരു ഫോൾഡർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഓരോ തവണ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വിച്ച് മീൻസ് അതൊരു പേജ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇനി അതിനകത്ത് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സിനകത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സോ പേജ് ഡോട്ട് ജെ എസ് റിയാക്ട് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പൗണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് എച്ച് വൺ ദിസ് ഈസ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് പേജ് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് സ്ലാഷ് ന്യൂ ഐഫൺ പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പം ദിസ് ഈസ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് പേജ് പ്രോഡക്റ്റ് പേജ് അല്ല ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് പേജ് ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് റൗട്ടിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡൈനാമിക് റൗട്ടിങ് ആണ് അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈനാമിക് റൗട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റഗറി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈറ്റിലേക്ക് പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഡ്രസ്സ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലാൻഡിങ് പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രാ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കാർഡ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കാണും അതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഇമേജ് കാണും അല്ലേ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഇമേജ് കാണും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കാണും ഒരു പ്രൈസ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കാണും അല്ലേ ഇതുപോലൊരു പേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു പേജിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ട് ആ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് പേജ് ആണ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേജ് ആണുള്ളത് ഇനി യൂസർ വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ യൂസർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യ
പോകുന്നത് എല്ലാ പേജിൻ്റെയും ലേ ഔട്ട് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആ ലേ ഔട്ട് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ തമ്പ് ഇമേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓരോ തവണയും ആ ഒരു ഇമേജിനെ കാണും ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ആർട്ട് ടു കാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇതുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പ്രൈസ് എന്തൊക്കെയായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ആർട്ട് ടു കാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ആർട്ട് ടു കാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ആർട്ട് ടു കാർട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലേ ഔട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ പേജ് ഡീറ്റെയിൽസിനും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ കയറി ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ഇതിൻ്റെ യു ആർ എൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കിക്കോ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോക്കൽ പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ത്രീ തൗസൻഡ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് അതിനുശേഷം ഇത്രയും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐ ഡി ആയിരിക്കും നമുക്കവിടെ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗിംഗ് സൈറ്റോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനെയും നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐ ഡി ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഡി ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ ഡി സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് വൺ ഡീറ്റെയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ടു ഡീറ്റെയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ത്രീ ഡീറ്റെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പേജ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് വൺ ഡീറ്റെയിൽ അതിനകത്ത് പേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ടു ഡീറ്റെയിൽ അതിനകത്ത് പേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ത്രീ ഡീറ്റെയിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു പേജിനെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട ഈ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് വരുമ്പം അതിൻ്റെ ഐ ഡി ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു ഫോൾഡർ നമുക്കൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് റൗട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സിനകത്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഡൈനാമിക് റൗട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇങ്ങനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഐ ഡി എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇപ്പം നമുക്ക് ഐ ഡി എന്നോ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിന് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് പേജ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റിയാക്ട് ആരോ ഫംഗ്ഷണൽ കമ്പൗണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് എച്ച് വൺ ദിസ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഐ ഡി പേജ് ഓക്കെ ബേസിക്കലി ഒരു ഇന്നർ പേജാണ് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇന്നർ പേജാണ് സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഞാനൊരു ഫ്ലെക്സ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ഡിവ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇമേജ് വിൽ കം അതിനുശേഷം അടുത്തതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഡിവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്
Uh, $100. Okay. $100. And then we So add to cart. Okay. So this is the gap. I think gap 5 will be enough. So, this layout is the layout of product detail. So, product ID is okay. the same as 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 the same the same as 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 the in the Nuti Omamata idea, Nantangilo, same our page and Iricum, where another Nipoda zero on Angela, Namaka, and our page Iricum. That is the new products in Athola, Ella product in the detail page in Namalini model, dynamic route to page Iricum, display another. Um, a page we display the okay. product in the title, the product in the price, the product in the description. We will see the ship. We will see the ship. We will dynamic routing. We dynamic content. We will see the story. We will dynamic routing. So, I will delete this. Now, we have a page in the page. We have a dynamic routing. So, we have a page that could not be found. We have a new products. We have a new products. We have a new products. We have a new Dynamic routing panel. 